దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడు వేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నిండు వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారమ్మ మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడూ ప్రభు కృపలో ఆత్మీయ జీవితంలో వర్ధిల్లుతూ మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఇటువంటి అబద్ధ బోధకుల చేత తప్పుడు ప్రవచనాల చేత మీ జీవితాలు మోసపోకుండా ఉండాలని అనుదినిత్యం మీ కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయొచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీకు చాలా వందనాలు ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దిన ముందు మనం బిబ్లికల్ కీస్ టు ఏ లాస్టింగ్ మ్యారేజ్ ఒక మంచి శాశ్వతమైన వివాహ జీవితానికి బైబిల్ సూత్రాలు అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేసి ప్రత్యేకంగా ఒక మంచి వివాహ జీవితానికి క్రైస్తవ వివాహ జీవితానికి కమిట్మెంట్ అనేటువంటిది సర్వింగ్ అనేటువంటిది పిల్లరా చాలా అవసరమని ఒకరి పట్ల ఒకరు తీసుకున్న చేసిన ప్రమాణం ఆ తీర్మానానికి ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలని ఇరువురు ఒకరి పట్ల ఒకరు దాసులుగా ప్రేమను వృద్ధి పొందించుకున్న విషయంలో వారి జీవితంలో శరీర కోరికలు నెరవేర్చుకుంటూ కాకుండా దేవుని నామ మహిమార్థమై ప్రేమను వృద్ధి పొందించుకోవటానికి వారు ఒకరి అవసరతలో మరొకరు సహకరించుకుంటూ ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ ముఖ్యంగా వారి ఇరువురు ఏక శరీరులని గ్రహించి వారి జీవితం ద్వారా దేవుని నామానికి మహింపరచబడే విధంగా ఆయనతో చక్కని సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని గడిచిన దిన మందు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ఈ దిన మందు ప్రియులరా మూడవదిగా ఒక లాస్టింగ్ మ్యారేజ్కి ఒక మంచి వివాహ జీవితానికి కావలసినటువంటి ఒక గుణం ఏమంటే హ్యూమిలిటీ ఫిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం చూద్దాం చూడండి ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనము మీరు ఏక మనస్కులగునట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావము గలవారిగా ఉండి ఒక్కదాని అందే మనస్సుంచుచు నా సంతోషమును సంపూర్ణము చేయుడి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు భూలోకమందు పరలోకమందు కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతి గానములతో స్థుతింపబడుచున్న మా స్థుతులకు పాత్రుడు అయిన దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభువ నేటి ఉదయకాల సమయముందు చదువుబడిన ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడి సమస్త మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములను మీరు పొందుకున్నామని మీరు ఆకడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు ప్రియ దేవుని జనాంగమా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం ఒక మంచి వివాహ జీవితాన్ని బైబిల్ ఇచ్చేటువంటి సూత్రాలను నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం మూడవ సూత్రముగా హ్యూమిలిటీ అనేటువంటిది అంటే తగ్గించుకునేటువంటి మనస్సు ఒకరి కంటే మరొకరు ఒకరి కంటే మరొకరు యోగ్యులుగా ఎంచుకున్నటువంటి మనస్సు చూడండి ఇక్కడ అపోస్తులుడైన పౌలు ఫిలిప్పీ సంఘంతో అంటున్నాడు కదా మీరు ఏక మనస్సు లగునట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావము గలవారుగా ఉండి ఒక్కదాని అందే మనస్సుంచుచు నా సంతోషమును సంపూర్ణము చేయుడి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం అలాగే మూడవ వచ్చిన మంది అంటున్నాడు కదా కక్ష చేతనైనను వృధాతి చేతము చేతనైనను ఏమీ చేయక వినయమైన మనస్సు గలవారై ఒకనినొకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుచ్చు ఆమెన్ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా వినయము అనేటువంటిది తగ్గింపు అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరి వివాహ జీవితంలో చాలా అవసరం ప్రత్యేకంగా పురుషుడికి అవసరమే స్త్రీకి కూడా అవసరమే దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం చేయవలసినటువంటి ఒక కొన్ని పనులు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి చూద్దాం స్త్రీ అడగాలి తనను తాను పురుషుడు కూడా అడగాలి ఈ ప్రశ్న తను తాను ఐమ్ ఐ క్విక్ టు అడ్మిట్ వెన్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఐమ్ ఐ కంటెంట్ టు నాట్ హ్యావ్ ద లాస్ట్ వర్డ్ ఐమ్ ఐ ఫస్ట్ టు టేక్ స్టెప్ టు రిజాల్వ్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ 
regardless of who is to blame a prashnal lo unna ardham em ante priyulara am i quick to admit when i am wrong mee iddarlo evaraina okari di tappainappudu ventane naadi tappu nenu chesina pani tappu నా వల్ల పొరబాటు జరిగింది అని ఒప్పుకో విషయంలో అని ఒప్పుకునే విషయంలో నువ్వు వేగిరపాటును కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా చాలామంది ప్రియులారా సహజంగా చేసే ముఖ్యమైన తప్పు ఏంటంటే తప్పు చేసి కూడా నాది తప్పు కాదు నీదే తప్పు నువ్వు అలా చేయకపోతే నేను ఇలా చేసేదాన్ని కాదు నువ్వు అలా మాట్లాడకపోతే నేను ఇలా మాట్లాడేవాడిని కాదు నీ వల్లే ఇదంతా ఇలా జరిగింది అనే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఈ బాటిల్ని చూడండి వాటర్ బాటిల్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బాటిల్లో ప్రియులరా ఇప్పుడు ఏమి కూడా లేదు ఎంతగా మనం నొక్కినప్పటికీ కూడా ఎంత క్రష్ చేసినా కూడా ఎంత ప్రెషర్ పెట్టినా కూడా ఈ బాటిల్ని ప్రియులరా దీనిలో నుండి ఏమి కూడా రాదు అదే ఈ బాటిల్లో వాటర్ని పోసి కొంచెం వాటర్ని పోసి మనం ఇలా జస్ట్ కొంచెం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఏమొస్తుందండి వాటర్ వస్తుంది అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు నేటి దినాల్లో మనుషులు ఎలా ఉన్నారు అంటే ముఖ్యంగా భార్య భర్తల జీవితాల్లో వారి దాంపత్య జీవితంలో వారు తప్పు చేసి ఇతరులను బ్లేమ్ చేస్తారు నీ వల్లే నువ్వు వనకపోతే నాకు అలాంటి మాట వచ్చేది కాదు నువ్వు కొట్టకపోతే నేను ఇలా మాట్లాడేవాడిని కాదు నువ్వు ఈ పని చేయకపోతే నేను ఇలా చేసేదాన్ని కాదు అనే మాటలు మాట్లాడుతూ వారిని వారు ఏం చేస్తున్నారంటే కప్పిపుచ్చుకుంటున్నారు వారి తప్పిదాలని ఇప్పుడు నన్ను ప్రెస్ చేయడం వల్ల బాటిల్లో నుండి వాటర్ బయటకు వచ్చిందా ప్రిలరా ఆ వాటర్ ఆల్రెడీ బాటిల్లో ఉండబట్టి వచ్చిందా వాటర్ ఉండబట్టే కదా నీళ్ళు అనేవి డబ్బాలో ఉండబట్టే నేను ఆ ఒత్తిడి తగిలినప్పుడు బయటకు వచ్చాయి వాక్యం ఏముంటుంది హృదయము నిండి ఉండు దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడును అంటుంది వినయము అనేటువంటి బుద్ధి నీలో ఉంటే నాలో ఉంటే తగ్గించుకునే మనస్సు నీలో ఉంటే ప్రేమ అనేది నీలో ఉంటే నాలో ఉంటే నువ్వు అక్కడ నీ తప్పును ఒప్పుకునే విషయంలో ఆలస్యం చేయు నాదే పొరపాటు అయిందిలే సారీ అని గొమ్మును అంటావు ఈ ఉదయం ఒకసారి పరీక్షించుకో నేను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి రెండుదిగా ప్రియుల రా ఐమ్ ఐ కాంటెంట్ టు నాట్ హ్యావ్ ద లాస్ట్ వర్డ్ నేను నా నోటు నుండి మాట్లాడేటువంటి మాటల్లో ఇదన్న ఒక అక్కడ గొడవ జరుగుతుంది మీ ఇద్దరి మధ్య ఆ సమయం ముందు ఏమవ్వాలో తెలుసా నోట్ అదుపులో పెట్టుకోవాలి త్వరపడి గొమ్మిని మాట అనేయకూడదు ప్రియులరా దేవుని వాక్యం అంటూ ఉంది కదా ఏమనంటే దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది గుండె చెదిరిన వాడిని బాగు చేసే దేవుడు అయినా నలిగిన రెల్లును కూడా విరమనేవాడు అమ్మ కత్తి పోటు మాటలు ఉన్నాయి అంటండి అమ్మ కత్తితో పొడవ అవసరం లేదు నోటి మాటలతోనే గాయాలు చేసేస్తారు ప్రియులరా మాట అన్న తర్వాత వెనక్కి తీసుకోవడం అసంభవం అది అసాధ్యం జరిగే పని కాదు కాబట్టి మనం ఏం మాట్లాడుతూనూ ఉన్నావు నీ భర్తతో నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీ భార్యతో నువ్వేం మాట్లాడుతూ ఉన్నావు ప్రత్యేకంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అది ఏ విషయం అన్నప్పటికీ కూడా కానీ ఇదిగో తన వల్ల ఇలా చేశాను తన ఇవ్వబట్టి ఇప్పుడు ఆ మన పితృలైనటువంటి ఆదము అవ్వల విషయంలోనే చూడండి దేవుడు వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆదము నేను తినవద్దన్న పండు నువ్వు తిన్నావా ఇక్కడ ఏమని చెప్పాలండి అతను ఏం చెప్పాలా ఆన్సర్ ఏమని చెప్పాలమ్మా అయ్యా తిన్నాను కాబట్టి తిన్నానయ్యా అని చెప్పాలి కానీ ఏమంటున్నాడు ఇదిగో నువ్వు నాతో ఉండుటకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీ ఇస్తేనే నేను తిన్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తున్నాడు నువ్వే కనుక ఈ స్త్రీని నాకు ఇవ్వకపోతే నేను తినేవాడిని కాదు ఇప్పుడు ఈమెన్నా కరెక్ట్గా సమాధానం ఇస్తుందా ఏమ్మ ఆద అవ్వ తిన్నావా నేను తిన్నొద్దన్న పండునంటే అయ్యా ఇదిగో ఈ సర్పము నన్ను మోసపుచ్చినందున నేను తింటినాను ఒక్కరు కూడా వీళ్ళు చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవట్లా ప్రియులరా ఒకరి మీద ఒకరు ఏం చేసుకుంటున్నారంటే వారు ఫిర్యాదులు ఇచ్చుకుంటున్నారు నేటి జీవితాల్లో మనం గమనించినట్లయితే చాలామంది దాంపత్య జీవితాలు కూడా ఇలాగే ఉన్నాయి ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పుకోవటం ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా ముఖ్యంగా ఎక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఇద్దరు ఒకే డిగ్రీని కలిగి లేదంటే భార్య భర్తలు వీరిద్దరులో ఒకవేళ భార్య ఉద్యోగం చేస్తూ భర్త ఉద్యోగం లేకపోతే భర్త ఉద్యోగం చేస్తూ భార్య ఉద్యోగం లేకపోతే ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి తనకంటే భార్య కూడా చేస్తుంది కానీ నేను నీకంటే ఎక్కువ శాలరీ తెస్తున్నా కాబట్టి నా మాట నువ్వు వినాలి నేను లేకపోతే అసలు కుటుంబం పోషించబడదు అంటూ స్త్రీ మాట్లాడుతున్న సందర్భాలు లేకపోలేదు ప్రియులరా 
ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి నీతో దేవుని వాక్యం ఏమంటుందో తెలుసా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ముఖ్యంగా నీకు శిరస్సు ఎవరంటే నీ భర్త నీ భర్తకు నీవు లోబడి ఉండాలి నువ్వు ఎంత శాలరీ తెచ్చినప్పటికీ కూడా నీకు ఎంత అందం జ్ఞానం పలుకుబడి ఉన్నప్పటికీ కూడా కుటుంబం విషయంకి వచ్చేటప్పటికి వివాహ జీవితంలో నీ భర్త మాటకు నువ్వు లోబడి ఉండాలి నీ భర్తను నువ్వు గౌరవించాలి అతని పట్ల నువ్వు విన వినమ్రతను చూపించాలి నీకు నీ భర్త ప్రేమ కావాలి అంటే భార్యను నువ్వు ప్రేమించాలి ప్రియ సహోదరుడా నువ్వు నిత్యము కూడా దేవుని వాక్యానుసారంగా ఈ ఉదయకాల సమయం అందు మనల్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం మనం చేసిన తప్పుకి నువ్వు చేసిన తప్పుకు నీ భార్యని భార్య లేదా నువ్వు చేసిన తప్పుకు నీ భర్తని బ్లేమ్ చేయటం కాకుండా ఎవరిది తప్పు అయినప్పటికీ కూడా ఒకరిని ఒకరు ముందు అర్థం చేసుకునే ప్రేమతో ఒకరంటే ఒకరిని యోగ్యులుగా ఎంచుకుంటూ వినయం కలిగి జీవించాలి అప్పుడు మాత్రమే యొక్క వివాహ జీవితం దేవుని దృష్టిలో అంగీకరింపబడుతుంది నాలుగవదిగా ఉండవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన సూత్రం ఏమంటే ఒక మంచి వివాహ జీవితానికి ఫర్గివ్నెస్ క్షమించేటువంటి మనస్సు ప్రియులరా కొలస్సులకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనాన్ని చదువుకుందాం కొలస్సులకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనాన్ని దయచేసి చూడండి ఎవడైనాను తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకొని ఎడల ఒకనినొకడు సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి ప్రభువు మిమ్మును క్షమించిన లాగున మీరును క్షమించుడి ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం హరి లూయా దేవుని వాక్యానుసారంగా ఈ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని ప్రియులరా మనం ఒక ప్రశ్నను పురుషుడు భర్త అడగాలి తను తాను భార్య కూడా ఈ రీతిగా తను తను ప్రశ్నించుకోవాలి డూ ఐ సీక్ టు రిజాల్వ్ ఈచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆమ్ ఐ విల్లింగ్ టు ఫర్ గివ్ అండ్ ఫర్ గెట్ మై స్పౌజెస్ past failures and not hold them against her amen devuniki stotram hallelujah devuni vakyanusaranga priyara mee madhi edo oka godav vachindi tappudu avagahana tho okarino edo misunderstanding jarigindi porabodu jarigindi porabodnu ventane meeru danni gurtinchina varai meer cheyavalsinatundi oka pane meyante priyara kshaminchale అలా కాకుండా నువ్వు దాన్ని పట్టుకుని ఎప్పుడో తెలిసి తెలియక నీ భర్త చేసిన తప్పుని పద్దాక ఎదుగు నువ్వు అలాంటి అడుగు కాబట్టే ఆ రోజున అలా చేసావు ఈ రోజు కూడా నీ తప్పు నువ్వే ఇందుకే ఇలా చేస్తుంటావు లేకపోతే నువ్వు ఇదిగో నువ్వు అలాంటి దానివి నువ్వు ఇలాంటి దానివి అప్పుడు ఎలా జరిగింది ఎలా జరిగింది మీ అమ్మ ఇలా మీ నాన్న ఇలా బ్లేమ్ చేసుకోకూడదు ఇలా గతాన్ని తవ్వుకోకూడదు ప్రియులరా ఒకరినొకరు ఏం చేయమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉందంటే దేవుడు మన తండ్రి అయినటువంటి ప్రభువు మనను క్షమించాడు కాబట్టి ఒకసారి మన ప్రభు మన పాపాలను క్షమిస్తే ఆయన ఆ తన వీపు వెనక వేసుకుంటాడు మళ్ళీ వెనక తిరిగి వాడి వైపు చూడడం అంటే మరి ఆయన పిల్లలు మనకి చెప్పుకుంటున్న మనము ప్రియులరా వివాహ దాంపత్య జీవితంలో నీ భార్యను క్షమించే మనసును నువ్వు కలిగి ఉన్నావా లేదా నీ భర్తను క్షమించే మనసును నువ్వు కలిగి ఉన్నావా లేదా ఒక సావుగుడిగా వచ్చి ఏదైనా మంచి చెప్పాలని ఆలోచిస్తే అయ్యా నీకు తెలీదు అయ్యా అతను ఎలాంటోడు నీకు తెలీదు అసలు నీకు తెలుస్తే నువ్వు అసలు క్షమించకూడా ఈరోజు అలాంటి సహోదరు అందరూ లేరనుకున్నారా ప్రియులరా అలాంటి సో నీకు తెలియదయ్యా దాని సంగతి అయ్యా మామూలు కాదు ప్రియత్వం దేవుని బిడ్డల జాగ్రత్త నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాటకి దేవుడికి లెక్క అప్ప చెప్పాలి ఒకరినొకరు క్షమించుకోవాలి ఒకరి పట్ల ఒకరు వినయం కలిగి తగ్గింపు కలిగి ప్రభు సన్నిధిలో మీరు నడవాలి మీరు చేసిన ప్రమాణాలకు తగినట్లుగా మీరు లోబడి ప్రేమను వృద్ధి పొందించుకుంటూ ప్రభునామ వ్యవహార్థం మీ జీవితాలను చూపించాలి ఈ లోకమందు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఐదవదిగా ఒక లాస్టింగ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ మ్యారేజ్ లైఫ్కి ఒక వివాహ జీవితానికి శాశ్వతమైన ఒక వివాహ జీవితానికి బైబిల్ ఇచ్చేటువంటి ఒక ఐదవ సూత్రం ఏమంటే ప్రియులరా పేషెన్స్ కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చినని చదువుదాం కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చినము ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును దయ చూపించును ప్రేమ మత్సరపడదు ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు అది ఉప్పొంగదు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ సహనం అనేటువంటిది కావాలండి సముద్రం కంటే అంట సహనం గొప్పదంటండి ఎందుకంటే ప్రియులరా మనందరికీ తెలిసి సముద్రానికి హద్దులు లేవు కదా అంటాం సముద్రం చాలా పెద్ద సముద్రం కంటే కూడా సహనం గొప్పది ఓర్చుకోవాలి ప్రియ సహోదరుడా నీ తప్పు లేకపోయినా ఒక సందర్భంలో నీ భార్య నిన్ను బాధ పెడుతుందా లేదా నీ భర్త నిన్ను బాధ పెడుతున్నా నా ప్రియ సహోదరి ఓర్చుకోవాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు సహిస్తావో ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ భర్త పట్ల నీ భార్య పట్ల నువ్వు సహనంతో నువ్వు ఉంటావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడు భర్తగా నీవు చేయవలసినట్టు ఒక పని ఏమిటంటే డూ ఐ టేక్ టైమ్ టు డిస్కస్ వారియస్ ఇష్యూస్ అండ్ డెసిషన్స్ విత్ మై స్పౌస్ ఐ మై పేషెంట్ విత్ మై వైఫ్ వెన్ షీ ఈజ్ అండర్ ఎమోషనల్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్రెషర్ కెన్ మై 
wife come to me with a problem without being afraid of my reaction ఈ ప్రశ్నలు ఒక భర్త అడగాలండి తను తాను మొదటిగా ప్రియ సహోదరుడు నువ్వు అడగవలసిన ప్రశ్న ఏమిటంటే నేను సమయాన్ని నా కుటుంబం ముందు వచ్చే ఒక సమస్య కానీ కుటుంబంలో తలెత్తిన కొన్ని పరిస్థితులను గురించి కానీ నాలో నేనుగా కాకుండా బయట వారితో కాకుండా నా భార్యతో కూర్చుని వాచిని పంచుకుంటున్నానా నా భార్యతో మాట్లాడడానికి నేను సమయాన్ని ఇస్తున్నానా నా భార్యతో నేను చర్చించి తన నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకునే భర్తగా నేను ఉన్నానా లేదా అని ఒకసారి నేను నీవు ప్రశ్న అడగాలి ప్రియ సహోదరుడా రెండవదిగా ఐ మై పేషెంట్ విత్ మై వైఫ్ వెన్ షీఈస్ అండర్ ఎమోషనల్ ఆర్ ఆ ఫిజికల్ ప్రెషర్ నీ భార్య ఏదో బాధకు గురైంది ఒత్తిడికి గురైంది బాధతో ఉంది వేదనతో ఉంది ఆ సమయంలో ఆమె బాధని వేదనని ఒత్తిడి నువ్వు అర్థం చేసుకోనకపోగా సహనాన్ని చూపించకపోగా ఆమె మీద కోపపడే వ్యక్తిగా ఉంటున్నావా ఆమెను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావా సహనాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా నేను ఉంటున్నానా లేనా అని నేను నన్ను నేను నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రియ సహోదరుడా చివరిగా కెన్ మై వైఫ్ కమ్ టు మీ విత్ ఏ ప్రాబ్లమ్ విత్ఔట్ బీయింగ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మై రియాక్షన్ ఏదైనా కష్టం తనకు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ కష్టాన్ని చెబితే నా భర్త నాకు ఈ కష్టంలో నుండి నన్ను బయటికి తీసుకొస్తాడు ఈ సమస్యలో నుండి నన్ను బయటికి తీసుకొస్తాడు అనేటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని నీ భార్య కలిగి ఉందా లేదా లేక భయపడుతుందా అమ్మో మా ఆయనతో చెబితే నన్ను కొడతాడేమో అమ్మో మా ఆయనతో చెబితే ఈ విషయాన్ని నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాడేమో అన్నంత భయం కలిగే విధంగా నీ జీవితం ఆమె పట్ల ఉందా ఒకసారి ప్రశ్నించుకో ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ భార్య కి స్వాతంత్రం ఉండాలి స్వతంత్రత ఉండాలి నీతో వచ్చి ప్రతి విషయాన్ని పంచుకునే అంత ఒక ఫ్రెండ్లీగా ప్రేమతో నువ్వు అలాంటి చక్కని వాతావరణాన్ని నీ భార్యకి నీకు మధ్య నువ్వు కల్పించుకోకపోతే నువ్వు భర్తకు ఫెయిల్ అయినట్టే నువ్వు ఇలా బయట సమాజంలోకి వెళ్ళి నువ్వు ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నా ఎంత సంపాదించినా ఇంట్లో నువ్వు వేస్ట్ అనమాట దేవుడు కూడా నిన్ను బట్టి ఏమాత్రం సంతోషించడం నేటి ఉదయ కాల సమయం నందు ప్రతి భర్త కూడా తన భార్య తనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు తనతో పాటుగా వచ్చి పంచుకునే అంత చక్కని స్వాతంత్రాన్ని తనకి ఇచ్చే ఒక ప్రేమని చూపించే వ్యక్తిగా ఉండాలి అయితే భార్య కూడా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రతి సహోదరి కూడా ఒక భార్యగా తను తను ఈ విధంగా ప్రశ్నించు డ్యూ ఐ రెస్పాండ్ గ్రేషియస్లీ టు ఇంటరప్షన్స్ అండ్ ఇరిటేషన్స్ ఐ మై విల్లింగ్ టు ఓవర్ లుక్ ఓబియస్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఇన్ మై హస్బెండ్ ఎమ్మెన్ హలెలుయా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ప్రత్యేకంగా ప్రియ సహోదరు అండర్లారా నేటి దినాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే భర్త బయట విసిగిపోయి ఎంతో బాధపడి కష్టపడి ప్రయాసపడి బాధ్యతను బట్టి అతడు అలసిపోయి ఇంటికి వస్తే ప్రేమగా పలకరించి గ్లాసు నీళ్ళు ఇచ్చేదానికి బదులుగా వచ్చి రావడంతోనే ఇంకా ఉన్న బాధలు అవసరతలు ఏవో చెప్పి భర్త ఇంకా కొంగ తీసేస్తున్నారు ఎందుకు నీ అనవసరంగా చేసుకున్నాను నా జీవితం నాశనమైపోయింది పిల్లలు కూడా నాశనమైపోయారు నీ వల్ల అంటూ మాట్లాడుతూ భర్తను బాధ పెట్టేటువంటి సహోదరిగా స్త్రీగా నువ్వు ఉంటే ఓ ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మార్చుకోండి మీ జీవితాన్ని నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో స్పష్టంగా తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా మీరు సహనాన్ని కలిగిన వారిగా ఉండాలి నీ భార్య పట్ల భర్తగా నీవు నీ భర్త పట్ల భార్యగా నీవు నీ భర్త ప్రతి దోషమును కూడా నువ్వేమి చేయాలంటే నీ దోషముగా ఏంచాలి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు చక్కని మాదిరిని చూపించిన భార్యలు ఎందరో ఉన్నారు వారిలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక స్త్రీ అభిగయులు ప్రియులరా తన భర్త దోషం చేసింది తన భర్త తప్పు చేసింది తన భర్త రాజుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడింది తన భర్త నాభాలు కానీ ఆమె అంటుంది కదా దావిది ముందుకు వచ్చి అయా ఈ దోషము ఈ తప్పు నాదని ఎంచిన భర్తను క్షమించమని అడిగింది ప్రియ సహోదరి నువ్వేం చేస్తూ ఉన్నావు నీ భర్త దోషంలో భాగం పంచుకుని అతని కొరకు ప్రార్థించే స్త్రీగా సహనం కలిగి అతని తప్పులను నువ్వు మర్చిపోయి అతనిలో ఇంపర్ఫెక్షన్ ఏదో నీకు కలిగినంత మంచి బుద్ధి అతనికి వండుకుపోవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా ప్రియ సహోదరి నువ్వేం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు విల్లింగ్ టు సబ్మిట్ యువర్ husband and also you need to rectify those mistakes which was in your husband life through your purity or through your holy life according to the word of god parishuddhamaina pavitramaina devuni vakyanusaranga jeevinche nee jeevithamuni vishwasam dwara nee bhartani paripurnuduga cheskune 
పరిపూర్ణత కలిగిన ఒక స్త్రీగా సహనం కలిగినటువంటి భార్యగా నీవు ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ దేవుని వాక్యానుసారంగా ఆఖరిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రత్యేకంగా ఒక శాశ్వతమైన ఒక మంచి వివాహ జీవితానికి బైబిల్ ఇచ్చేటువంటి ఒక ఆఖరి సూత్రం ఏమంటే ప్యూరిటీ ప్రియలర పవిత్రత చదువుదమ్మా ఎఫ్ఎస్ఎల్ కూడా రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచ్చిన మనం చదువుకుందాం ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచ్చినాలను మీలో జారత్వమే కానీ ఏ విధమైన అపవిత్రతయే కానీ లోభత్వమే కానీ వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది కృతజ్ఞత వచ్చిన మే మీరు ఉచ్చరింపవలను కానీ మీరు బూతులనైనాను పోకిరి మాటలనైనాను సరస్వక్తులనైనాను ఉచ్చరింపకూడదు ఇవి తగవు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ భార్యగా నీకు ఇవ్వబడిన ఆ స్త్రీ పట్ల నీవు బద్ధుడు అయి ఉండి నీ ప్రేమని ఆమె పట్ల చూపిస్తూ నమ్మకంగా ఆమెతో నువ్వు కలిగి ఉండే సంబంధం విషయంలో భర్తగా నీవు ఉండాలి భార్యగా నీవు కూడా నీ భర్త పట్ల ఆ విధంగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే మీరు ఒకరి పట్ల ఒకరి నమ్మకం కలిగిన అన్యోన్యమైన దాంపత్య జీవితాన్ని మీరు జీవిస్తారో అప్పుడు మీలో ఉన్న ఆ పరి ఆ పవిత్రత ఆ పరిశుద్ధత అనేటువంటిది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక పరిశు శుద్ధమైనటువంటి ఒక సంతానాన్ని మీరు కలిగి ఉండటానికి సహాయపడుతుంది తద్వారా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుతుంది దేవుని పరిశుద్ధ నామ మహిమార్థమే మీ పిల్లలు కూడా ఒక మంచి ఒక గొప్ప జనరేషన్కి ఒక తరానికి నాంది పలుకుతారు దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ ఆఖరిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండే విషయంలో హస్బెండ్ ఒక భర్తగా నీవు నేను మనం అడగవలసిన ప్రశ్న ఏమిటంటే ఐ మై ఫిజికలీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కీపింగ్ మై సెల్ఫ్ ఓన్లీ ఫర్ మై వైఫ్ డూ ఐ కీప్ మై మైండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ బుక్స్ మ్యాగజైన్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దట్ కుడ్ స్టిమ్యులేట్ ఫ్యాంటసైజింగ్ ఆర్ థాట్స్ దట్ ఆర్ నాట్ నార్మల్ మోరల్ ప్యూర్ డు ఐ అవాయిడ్ సజెస్టివ్ హ్యూమర్ కన్వర్జేషన్ అండ్ బిహేవియర్ ప్రభునందున ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆ ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి ఒక భావం ఏమంటే మనం స్వీయ నిగ్రహాన్ని మనం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి నీ భార్య ఒక అందాన్ని మాత్రమే నీవు ఆస్వాదించి ప్రశంసించే వ్యక్తిగా తన్ను బట్టి సంతోషించే వ్యక్తిగా ఉండాలి తప్ప మ్యాగ్జైన్సన్స్లో పోస్టర్స్లో లేకపోతే ఏవైనా వీడియో క్లిప్స్లో చూస్తూ వాటిని చూసి నీ భార్య అందాన్ని తక్కువగా వాటి విషయంలో ఆశపడే విధంగా నేత్రాశతో గనక నీవు ప్రవర్తిస్తే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు అపవిత్రుడు అవుతావు జాగ్రత్తని వ్యభిచారం చేసిన వ్యక్తిగా ప్రభు దృష్టిలో పరిగణింపబడు నీ వల్ల దేవుని నామానికి మహిమ కలగదు యువది కలసమి ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇటువంటి అవహేళనతో కూడినటువంటి డబుల్ మీనింగ్తో కూడుకున్నటువంటి సంభాషణలే కానీ సరస్వతులే కానీ పెండ్లి కాని వారితోనైనా పెండ్లి అయిన వారితోనైనా ఒక భర్తగా నీవు ఒక స్త్రీకి భర్తగా వచ్చిన తర్వాత ఎవరితో కూడా అట్లాంటి సంభాషణలు చేయకూడదు అని దీని అర్థం ఆఖరిగా ప్రియ సహోదరి నీవు కూడా భార్యగా నీవు ఎలా ఉండాలంటే ప్రి సహోదరి డు ఐ డ్రస్ మోడస్ట్లీ డ్రాయింగ్ అటెన్షన్ టు ద ఇన్నర్ లైఫ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ రాదర్ అంటే ప్రతి స్త్రీ కూడా తన యొక్క వస్త్రధారణ ఎలా ఉండాలంటే ప్రత్యేకంగా బయట వారు చూసి ఆకర్షించే విధంగా కాకుండా పరలోకు ముందున్నటువంటి తండ్రి తను చూసినప్పుడు తన అంతరంగాన్ని విలువైనటువంటి ఆత్మ ఫలాలతో కృపావరాలతో అలంకరించుకునేటువంటి ఒక స్త్రీగా భార్యగా నువ్వు ఉన్నావా లేదా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఎస్తేరిని చూసినట్లయితే మనం తను తన భర్త దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉపవాసం ఉంది ప్రియులరా ఈవెన్ తను ఆ భర్తగా కాకముందు ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళబోయే ముందు కూడా అందరూ కూడా రకరకాల ఆభరణాలన్నీ ఏవి కావాలంటే అవి అడిగారు బట్ కానీ తను ఏమాత్రం కూడా వేటిని అడగలేదు ఇచ్చిన వాటితోనే వెళ్ళింది ఆమె అంటే ఆమె ఒకటే అనుకుంది ఏమనంటే ప్రియులరా ఈ ఆభరణాలు కాదు ముఖ్యము నా దేవుని యొక్క సన్నిధి నాతో ఉంటే నాకు ఎక్కడ వెళ్ళే పనిలో దేవుడు నాకు తోడుంటే ఖచ్చితంగా నేను ఎన్నుకోబడతాను అనుకుంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కాలసం ముందు వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి ఈ లోకమందు బంగారు పనిముట్లకు కాకుండా నీ విలువైన వస్త్రాలతో కాకుండా నీ దేహాన్ని నువ్వు అలంకరించుకోవాల్సింది పరిశుద్ధత అనేటువంటి వస్త్రంతో భారీగా భర్తగా ఒకరి పట్ల ఒకరు నమ్మకాన్ని కలిగి పవిత్రత కలిగి అటు జీవితంతో దేవుని నామానికి మహిమకరంగా మీరు బ్రతకాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆఖరిగా మరి లాస్టింగ్ 
లైఫ్కి ఒక మంచి వివాహ మ్యారేజ్ జీవితానికి వివాహ జీవితానికి ఆఖరికి కావాల్సింది ఏమిటంటే ప్రియులరా కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినాన్ని అలాగే ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని చదువుదాం చూడండి మనము ఒకరికొకరు అవయవములై ఉన్నాము గనుక మీరు అబద్ధమాడుట మాని ప్రతి వాడును తన పొరుగు వాడితో సత్యమే మాట్లాడవలను ఇరవై తొమ్మిది కూడా విధివారికి మీరు మేలు కలుగునట్లు చూస్తున్నారా ప్రియులరా నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ఎఫ్ఎస్ లో రాసిన పత్రిక విధువారికి మీరు మేలు కలుగునట్లు అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచ్చినమే పనుకుడు కాని దుర్భాష ఏదైనాను మీరు నోట రానీయకుడే ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా కొన్ని ప్రశ్నలను మీ ముందుంచి నేను ప్రార్థనతో ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మనం ఒక భర్తగా ప్రియ సహోదరుడ నీవు అడగవలసిన ప్రశ్న ఈజ్ మై వైఫ్ మై క్లోజెస్ట్ కాన్ఫిడెంట్ డూ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ మై వైఫ్ ద ట్రూత్ డూ ఐ అవాయిడ్ సర్కసం హార్ట్ఫుల్ రిమార్క్స్ అండ్ పబ్లిక్ క్రిటిసిజం ఆఫ్ మై వైఫ్ డూ ఐ రెగ్యులర్లీ కం implement my wife and tell her that i love her do i listen attentively when my wife speaks to me do i value my wife's opinions priyalara mana maatlade prati maatalo kuda em undalani paul ikkada ఎఫ్ఎస్సి సంఘంతో అంటున్నాడు అంటే సత్యం ఉండాలి మరి నీ భర్తగా నీవు నీ భార్య నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా మీరు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు ఎక్కడన్నా పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఉన్నారు మీ ముందు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు నీ భార్య మాట్లాడుతున్న ఆ మాటను కూడా నువ్వు వాల్యూ ఇవ్వాలి తను మాట్లాడదా కాదులే తనకేం తెలియదులే అది కాదు ఇది ఏం చెప్పి నీ ఒపీనియన్ చెప్పడం కాదు తను చెప్పినప్పుడు ఆ విషయాన్ని కూడా నువ్వు పరిగణలోకి తీసుకుని తన చేసే ఆలోచన కూడా నువ్వు వాల్యూ ఇస్తున్నప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మీ మధ్య ఉన్న సంబంధం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే నువ్వు దాన్ని గౌరవిస్తున్నట్లు నువ్వు తన ఆలోచనలు కూడా నువ్వు గౌరవిస్తున్నట్లు అంతేకాదు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా నువ్వు ఎప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడైనా కానీ అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీ భార్యతో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా స్పష్టంగా మాట్లాడే ఆ ఒక చక్కని సంబంధాన్ని నువ్వు నేను కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి ప్రతిరోజు నువ్వు అడుకోవచ్చు చిన్నదే కదా అని చెప్పి తను నీకు ఏదైనా కావాల్సింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీనే తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది తీసుకున్న ఒక మాట థ్యాంక్స్ అనే మాట థ్యాంక్ యూ అనే మాట చెప్తే ఎంత హ్యాపీ ఉంటుంది అలా అనుకుంటాను చిన్న పదమే కదా భార్యకి ఎందుకు చెప్పాలి తన బాధ్యత కదా కాదు నువ్వు ఒక్కసారి ఆ చెప్పు చూడు ఆ మాట ఎంతో చక్కని ఆనందాన్ని ఇచ్చింది రోజు ఒక్కొక్కసారి నా ప్రియులరా నీ భర్తతో ఐ లవ్ యూ అని చెప్పి లేదా నీ భార్యతో ఐ లవ్ యూ అని చెప్పి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి నువ్వు చెప్పే ఆ మాట ఒక గొప్ప సంతోషాన్ని ఇస్తుంది నిజంగా ప్రియులారా చేసి చూడండి ఐఎమ్ డూయింగ్ డైలీ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో నేను ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటాను భార్య విషయంలో రోజుకు ఒక్కసారి నేను ఖచ్చితంగా నేను చెప్తా ఇవి తను కూడా నా పట్ల అలాగే ప్రవర్తించింది ప్రియదేవుని బిడ్లరా ఇటు ఉదయకాలం ఈ వాక్యం ద్వారా మీ అందరినీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రత్యేకంగా హెచ్చరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు కమ్యూనికేషన్ విషయంలో ఒకరితో ఒకరు సంభాషించే విషయంలో ప్రత్యేకంగా సత్యాన్ని కలిగిన వారికి భార్య కూడా అడగాలంటే ఈ రీతిగా డూ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ మై హస్బెండ్ ద ట్రూత్ డూ ఐ అవాయిడ్ సట్ కమ్ సక్కాస్ హార్ట్ఫుల్ రిమార్క్స్ అండ్ పబ్లిక్ క్రిటిసిజం ఆఫ్ మై హస్బెండ్ డూ ఐ స్పీక్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మైరేషన్ టు మై హస్బెండ్ డూ ఐ డిసిప్లైన్ మై సెల్ఫ్ నాట్ టు ఇంటరప్ట్ ఆర్ కాంట్రాడిక్ట్ వెన్ మై హస్బెండ్ ఈస్ టాకింగ్ ఏ మెయిన్ నిజంగా ఈ విషయంలో ప్రిల్లారా మొదట్లో నా భార్యను నేను చదివిన్నప్పుడు తను చక్కగా లోబడింది ఏమైనంటే ఒక సేవకుడికి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా ఒక వ్యక్తిగా నేను ఒక మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరితోనైనా తన మధ్యలో వచ్చి అలా కదండి ఎలా అని గమ్మున ఏదో ఒకటి అంటే ఇంటరప్ట్ చేయడం మధ్యలో లేదంటే వాళ్ళు వచ్చి పిలుస్తున్నారు లేదా ఈ ఏమనమంటారు కూర ఏది మధ్యలో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో అది ఏమిటంటే అది కరెక్ట్ కాదనమాట ప్రియ సహోదరి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నీ భర్త ఎవరితో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అవసరమైతే అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు నీ భర్త మాట్లాడే మాటకి సపోర్ట్గా నువ్వు నిలబడి నీ భర్తని ఇంకొంచెం వాళ్ళ ముందు గనపరచాలి అంతేగాని నీ భర్తను మాట్లాడుతున్న మాట వద్దులేగాని ఆయనకి తెలియదు అలాగే మాట్లాడతాను నువ్వు అంటే అక్కడ నీవు తగ్గించినట్టు అవుతుంది తన వాల్యూని ఇతరుల ముందు కూడా తను చాలా బాధపడుతాడు బయటకు చెప్పుకోలేకపోయాను కాబట్టి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా దేవుని వాక్యానుసారంగా వీటన్నింటికంటే ఉన్నతంగా ఈ సత్యమైన దేవుని వాక్యాన్ని జీవం కలిగిన ఈ వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో కలిగి పరిశుద్ధతతో క్షమించే మనసుతో సత్యాన్ని కలిగి ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రత్యేకంగా తీసుకున్న చేసిన ప్రమాణాలకి కట్టుబడి తీర్మానం విషయంలో ప్రియులరా ఒకరినొకరు మరి దాసులుగా ఒకరికొకరు ప్రేమతో ప్రేమను వృద్ధి పంచుకునే విషయంలో మీరు జీవించినప్పుడు నమ్మకంగా మీ వివాహ జీవితం ద్వారా దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగుతుంది దేవుడి వాక్యం మనందరి వినికిట్లో దీవించి ఆశీర్వదించును కాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగురుమైన దేవ మహోన్నతమైన